கீரை சாத பொடி தேவையான பொருட்கள் கருப்புளுந்தமர்ப்பு ஐம்பது கிராம் கடலைப்பருப்பு ஐம்பது கிராம் மிளகு பத்து கிராம் எள் இருபது கிராம் கருவேப்பிலை ஒரு கைப்பிடி அளவு பெருங்காயம் பத்து கிராம் உப்பு தேவைக்க ஏற்ப முருங்கை கீரை காய வைத்தது நூறு கிராம் கீரை சாத பொடி செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இதனோட பேஸாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு சாத பொடி நம்ம எல்லோரும் வீட்டில் சாப்பிட்ருக்குறோம் குழந்தைங்களுக்கு கீரை எப்படி சாப்பிட கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது தாய்மார்களுக்கு ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது அதுக்கு ஒரு மாற்று வகையாக நம்ம இதை பயன்படுத்தலாம் இப்போது முருங்கை கீரையை வந்து பொடி பண்ணி கீரை சாத பொடியாக எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு உளுந்தம்பருப்பு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் தோல் எடுக்காத உளுந்தம்பருப்பு தான் ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு தோல் எடுக்காத உளுந்தம்பருப்பு ஐம்பது கிராம் எடுத்திருக்கிறேன் கடலைப்பருப்பு ஐம்பது கிராம் எடுத்திருக்கிறேன் மிளகு வந்து பத்து கிராம் போட்டிருக்கிறேன் எள் வந்து இருபது கிராம் கருவேப்பில ஒரு கைப்பிடி இது பெருங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து கிராம் அளவுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு இதை வச்சு தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் இந்த பரு இந்த பொடி கூட என்னென்ன கீரை சேர்க்கலாங்கிறதையும் ஒரு இது பார்ப்போம் இப்போ நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறது முருங்கை கீரையை ட்ரை பண்ணி காய வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறேன் இதுக்கும் இது இல்லாமல் வேறு என்னென்ன கீரை சேர்க்கலான்னா குழந்தைங்க மெயினாக வந்து முடக்கத்தாங்கீரையை வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க எந்த வகையில் கொடுத்தாலும் சாப்பிட மாட்டாங்க ஆனால் அதுக்கு மாற்றாக இதை உலர வச்சு நம்ம இந்த பொடி கூட வறுத்து சேர்க்கும்போது அதனோட சுவையும் நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ஆரோக்கியமும் கிடைக்கும் இது வந்து நிறைய பேர் பார்த்துக்கிறீங்களா என்னென்னு தெரியல இந்த கீரை தான் முடக்கத்தாங்கீரை இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த கீரை தான் முடக்கத்தாங்கீரை கால் வலி இந்த மாதிரி எலும்பு சம்மந்தமான வலிகளுக்கு இது ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் அடுத்த ஆப்பில் பார்த்தீங்கன்னா துத்தி கீரை இது நிறைய நம்ம வீட்டு ஓரங்களில் வேலி ஓரங்களில் அடர்ந்து இருக்கோம் ஆனால் அதனோட பயனை நம்ம வந்து அனுபவிச்சது கிடையாது இனிமேல் நம்ம அனுபவிப்போம் இப்போ தான் தெரிய வந்திருக்கிறோம் இனி அதை விடாமல் உபயோகம் பண்ணி நம்ம நல்ல ப பலன்களை நம்ம அனுபவிப்போம் இது தான் துத்தி கீரை இந்த பூ இப்படி இருக்கும் இதனோட காய் பார்த்தீங்கன்னா இது இப்படி இந்த இந்த மாதிரி இருக்கும் இதுதான் துத்திக்கீரை இதையும் நாம் வந்து இலையும் இதே மாதிரி நிலக்காய்ச்சலில் போட்டு காய வச்சு எடுத்து பண்ணலாம் ஒரு வேலை நிலக்காய்ச்சலில் போடுறதுக்கு எங்களால் முடியல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வெறும வ இருப்பு சட்டியோ வடை சட்டியோ வச்சு நல்லா ட்ரையாக வறுத்து எடுத்துக்கிட்டு கூட நீங்கள் அதை பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போது நம்ம இந்த கீரை சாத பொடி வறுத்து எப்படி சேர்க்கறது அப்படிங்கிற எப்படி தயார் பண்ணுறதுங்கிறத பார்ப்போம் முதல்ல இப்போ வ வறுக்கிறது எப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ வடை சட்டியை அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் வடை சட்டி ஹீ சூடாகிட்டு இருக்குது நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் முதல்ல இந்த கனமாக கொஞ்சம் வேகிறதுக்கு கடி கடினமாக இருக்கிற கடலைப்பருப்பை முதல்ல போட்டுக்கிறேன் பாருங்க இப்போ வர வர்றதுக்கு ஆச்சு இது மாதிரி கருக விடாமல் பொன்னரமாக ஒரே மாதிரி வறுத்து எடுத்துக்கணும் இப்போது நம்மளோட கடலைப்பருப்பு வறுத்தாச்சு அடுத்ததான் நம்மளோட உளுந்தம்பருப்பை வறுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம அந்த கருப்பு உளுந்து வறுத்துட்டுருக்கோம் இது ரொம்ப சோக்க விட்டுட்டிங்கன்னா கசப்பு தட்டி போயிடுங்க அதனால் இது வறுக்கும்போது மட்டும் கொஞ்சம் பக்குவமாக பார்த்து வறுத்துட்டிங்கன்னா இதை விட சுவை வேறு எதுலையுமே இல்லை பாருங்கள் நிமிஷம் வறுத்தாச்சு வெடிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இது மாதிரி நல்ல சிவப்பு கலராக வரும்போது அதை எடுத்துக்கணும் அடுத்தது நம்ம மிளக்க போட்டுக்கலாங்க இந்த மிளகு வெடிச்சுன்னா பக்குவமாயிருச்சுன்னு அர்த்தம் மிளகோட வாசமும் வருங்க அடுத்ததான் நம்மளோட எள்ளை வந்து வறுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது கூட சேர்க்க வேண்டாம் 
எள்ளு மட்டும் கடைசியாக தான் நம்ம அதை இப்போ அடிப்போங்க முன்னாடியே அது கூட சேர்த்தா ரொம்ப அது மாறி போயிடும் எள்ளுக்கு இது வந்து மிதமான தீ இருந்தால் போதும் ரொம்ப தீ இருந்தால் சட்டன் கறி போயிடும் எள்ளு எப்போ பொறியுதோ அப்போ எடுத்துடலாம் பாருங்க வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு பொறியுது பெருங்காயம் சிலப்ப அப்படி கட்டிய காஞ்சி போய் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க அந்த அடுப்புல வந்து நெருப்புல வாட்டினீங்கன்னா இலக்கம் ஆயிக்கும் இலக்கமானா இப்படி பிச்சு எடுக்க வந்துடும் இதெல்லாம் நீங்க முன்ன கூட்டியே வாங்கின உடனே தயவு செஞ்சு பெருங்காயம் தூள் பெருங்காயம் வாங்காதீங்க இது மாதிரி கட்டி பெருங்காயம் வாங்குங்க ஒரு நேரம் மெனக்கட்டாலும் சுத்தமான பெருங்காயமாக இருக்கும் நம் குழந்தைங்களுக்கும் நம்மளுக்கும் நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இது இது மாதிரி வாங்கி பிச்சு வெயிலில் காய போட்டு எடுத்து வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அப்பப்போ பொறிச்சு பொடி பண்ணிக்கலாம் எது பொரியலையோ லேஸாக அப்படி கொஞ்சம் அமுக்கி விட்டிங்கன்னா பொரியிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடும் பாருங்கள் நல்ல உப்பி வந்துட்டு பார்த்தீங்களா பாருங்க இப்படி இருந்துச்சுன்னா போதுங்க நல்லா இருக்கும் இது இப்போ எடுத்தாச்சுங்க இப்போ உப்பு வறுத்துக்கிறேன் உப்பு வறுக்கும்போது கொஞ்சம் கரு இது முருங்கைக்கீரையை போட்டு வறுத்திங்கன்னா அதில் உள்ள அயோடைடு அந்த என்ன கெமிக்கல் போட்டிருந்தாலும் அது உடனே மாறிடுதுன்னு இருக்குங்க நீங்கள் அதையும் செஞ்சு பாருங்கள் இது ஏற்கனவே உலர்த்தி தான் கொண்டு வந்திருக்கேன் கொஞ்சம் காய பத்தாதுனால இனி கொஞ்சம் உலர்த்திக்கிறேன் அதை இதை உலர்த்துறதுக்கு தீ ரொம்ப வேண்டாங்க மிதமான இந்த தீயிலேயே போதும் சட்டியில் இருக்கிற சூடே இதுக்கு சரியாக போயிடுங்க அடுத்ததாக நம்ம இப்போ கருவேப்பிலை போடலாம் கருவேப்பில தேங்காய் எண்ணெயை ஊற்றி வ பொறிச்சுக்கிறதா இருந்தாலும் பொறிச்சுக்கலாம் இல்லை இப்படி ட்ரையாக போட்டு எடுத்துக்கிறதா இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம் அது இனியும் கொஞ்சம் கூடுதல் வாசமாக இருக்கும் நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ நான் மிக்சியில் போடுறேன் முதல்ல இந்த பயிறு வகைகளை போட்டு ஒரு தடவை அடிச்சுக்கிறேன் எள்ளு எப்பையும் கடைசியாக ரெண்டு சுற்று சுற்றி அல்னா போதும் முன்னாடியே போட்டு பவுட்ரு பண்ண வேண்டாம் பயிறு மட்டும் போட்டுருக்குறேன் நல்லா பொடியா இருக்கு இது மாத்திட்டு இப்ப இந்த கீரையை போட்டுக்கிறேன் அப்புறம் திருப்பி ஒருக்கா இதை போட்டு அடிக்கும் போது சரியா இருக்கும் கையில் அப்படி பொடிச்சிங்கன்னா பொடிஞ்சிரும் இப்போ திருப்பி இது போடுறேன் நல்லா அரைச்சிருச்சு பாருங்க எவ்வளோ க்ரீனாக இருக்குது பார்த்தீங்களா
பசுமை தானேங்க நம்ம விரும்புகிறோம் வீட்டுக்குள்ளே முதல்ல பசுமை கொண்டு வந்துட்டு வெளியில் கொண்டு வரலாங்க பாருங்க நல்ல ஃபைன் பவுடர் ஆயிடுச்சு இப்போ அடுத்து நம்ம சேர்க்க வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று இருக்குது எள்ளு இதுக்கு மேலே தான் அந்த எள்ளு சேர்க்கணும் முன்னாடியே எள்ளு சேர்க்கக்கூடாது ரெண்டு திருப்பு திருப்பு ரொம்ப நைஸ் ஆக வேண்டாம் ஏற்கனவே நம்ம அரைச்சாச்சு பாருங்க எவ்வளோ சுலபத்தில் தயாராகிடுச்சு பார்த்தீங்களா இப்போவே சாப்பிடும் போல் இருக்குல்ல சுட சுட சாதத்தில் இதை போட்டு நெய்யோ தேங்காய் நெய்யோ விட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து பாருங்களேன் உங்களுக்கும் வேலை மிச்சங்க பொடியை போட்டு கலந்து கொடுத்துட்டா ரெண்டு தட்டு சாப்பாடு சாப்பிட்டுப்பாங்க பாருங்க அருமையான பசுமையான சாத பொடி ரெடி ஆயிடுச்சு இது குழந்தைங்களுக்கு நெய்யிலையோ தேங்காய் நெய்லையோ பசிஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா சாப்பிடுவாங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதே போல் எல்லா கீரையும் செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள் நல்லா சாப்பிடுவாங்க